இலக்கிப்பட்டி சார்பாக பெரிய வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் சில தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கொஞ்சம் தாமதமாகச்சு இனிமேட்டு வீக்லி ஒரு ஒரு வீடியோ டெஃபினட்டாக வந்துடும் உங்களோட ஆதரவுக்கும் சப்போர்ட்டுக்கும் பெரிய நன்றிகள் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒரு இலக்கிய சேனலுக்கு வந்து இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இத்தனை பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பெரிய சந்தோஷம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி சார்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சூழலில் இப்படியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்துக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது இன்னும் நிறைய வீடியோ பண்ணணுன்ற பெரிய உத்வேகமும் எனக்கு இருக்குது இதே மாதிரி என்ன மாதிரி கண்டம்பரியாக பண்ணுற மற்ற யூடியூப் சேனலுக்கும் என்னோடய பெரிய வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுறேன் குறிப்பாக வந்து வெண்ணிற இரவுகள் கார்த்திக் அவர் மௌலி இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணுறது ஆகட்டும் அதே மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் புதுசு புதுசாக பியூ புக்குக்காக வர்றது வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி கொடுக்குது இன்றைக்கி ஒரு புது செக்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் இருந்தேன் என்னென்னா ஒரு நாவல் ஒரு சமூகத்தை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது லியோ டால்ஸ்டாய் அவர் தான் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு சமூகத்துக்கு அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு கூறுகள் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் செப்டம்பர் ஒம்பது வந்து டால்ஸ்டாய் பிறந்திருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிறப்பே வந்து ஒரு பிரபு வம்சத்துக்கான பிறப்பு தான் அவர் வந்து முப்பத்தி ஓராவது வயதில் சோஃபியான்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்கிறாரு ரொம்ப குறைந்த வயது ஒரு பெண் பதினெட்டு வயதில் பெண்ணை திருமணம் செய்கிறாரு அவங்களுக்கு பதினான்கு குழந்தைகள் இருந்திருக்கு எட்டு குழந்தைகள் தான் வந்து உயிரோட இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவரோட க இலக்கிய பயணம் வந்து பெரிய பயணம் பிரபுவாக இருந்த ஒரு சூழலில் வந்து அவர் எழுத்துக்குள்ளே வந்தது பெரிய விஷயம் அவர் வந்து ஒரு கேம்ப்ளராக இருந்திருக்காரு ட்ரிங்கராக இருந்திருக்காரு அவ்வளோ சூழ்நிலை எழுத்தை வந்து ஒரு துரிதமாக பயன்படுத்தி நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சுருக்காரு முக்கியமாக அண்ணா கரேனா அதுக்கப்புறமா வந்து முக்கியமான ஒரு நாவல் வார் அண்ட் பீஸ் இந்த நாவலும் பெரிய ரீச் ஆச்சு உலக மத்தியில் எல்லாரும் கொண்டாடினாங்க இவருக்கான நெருங்கிய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டான் சக்காவும் இருந்திருக்காரு சக்காவும் ரொம்ப சின்ன வயது நண்பர் தான் அவருக்கு இருந்தாலும் அவர் ஒரு காட்ஃபாதர் மாதிரி இருந்திருக்காரு சக்காவுக்கு லியோ டால்ஸ்டாய் இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாவல் எழுதினாருங்க அந்த நாவல் தான் பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் அந்த நாவலோட பின்புலத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் புத்து இருப்பு அப்படின்ற ஒரு கடைசியான ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு லியோ டால்ஸ்டாய் ஏன் இந்த நாவலை எழுதினார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சமூகத்துக்காக இந்த நாவலை எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து விக்டர் ஹியூகோவை சந்திக்கிற வரைக்கும் வந்து ஒரு சமூகத்துக்கு மேலே ஒரு பார்வை வேறு மாதிரி இருந்தது விக்டர் ஹியூகோவை சந்தித்த பிறகு மக்களுக்கான ஒரு எழுத்தை கொடுக்கணுன்ற ஒரு பெரிய ஆர்வம் வந்து லியோ டால்ஸ்டாய்க்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப பாண்டர் பண்ணி ரொம்ப காலம் கழித்து எழுதின நாவல் தான் புத்துயிர்ப்பு ஏன் எழுதினார் அப்படின்னா ரஷ்யாவில் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுகளில் இருந்து ஒரு இனத்தை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் அன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் இயங்கிட்டு இருந்தது அந்த இனம் பேர் டுக்கோபோர் அந்த டுக்கோபோர் இனம் என்ன ப என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்யூனிட்டினா அவங்க கிறிஸ்டியானிசம் தான் கிறிஸ்டின் தான் ஆனால் வந்து கிறிஸ்டியானிசம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு உருவ வழிபாடு இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தில் அவங்க கொண்டு வந்திருந்தாங்க அவங்களோட மிக முக்கியமான ஒரு நல்குணங்கள் பார்க்கும்போது லிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல குணங்கள் இருந்திருக்கும் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய சாப்பாடு போட்டு அனுப்பணும் அதே மாதிரி வந்து பிரெட்டை வந்து விற்கக்கூடாது அது ஒரு போகனம் போகனம் வந்து விற்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய கட்டுக்கோப்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இனத்தை வந்து அழிச்சொழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைய ஜார் மன்னர்களும் அன்றைய அரசாங்கமும் எண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படி இருக்கிற சூழலில் டுக்கபோர் இனம் பார்த்து வந்து ரொம்பவே கலங்கி போயிட்டார் லியோ டால்ஸ்டாய் அந்த இனத்தை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தொகையை கொடுத்து அவங்க எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் என்ன பண்றாரு புத்து ஈர்ப்பு ரீசர்கேஷன் அப்படின்ற ஒரு நாவலை எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு எப்ப அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிக்கிறாரு எட்டுகள் அந்த ரேஞ்சில் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்புறம் நல்லபடியாக அந்த நாவலை வந்து தொடங்கி வச்சிடறாரு ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் எழுதுறாரு லியோ டால்ஸ்டாய் அந்த நாவல் ரொம்ப உடம்பு வீக் ஆயிடுது அந்த இனத்தை அந்த இனம் மேலே என்ன அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு அவருக்கு அப்படின்னா அந்த இனம் வந்து யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யாத ஒரு இனம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த இனம் நாற்பதாயிரம் பேர் வாழ்ந்துருக்காங்க அன்றைய ரஷ்யாவில் நிறைய மக்களை வந்து சைபீரிய சிலை சிறையில் அடைச்சிருக்காங்க எப்போ ரொம்பவே ரொம்ப வேதனைப்பட்டாருனா குழந்தைகளும் பெண்களையும் ரொம்ப சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்ட அந்த இனத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்து லியோ டால்ஸ்டாய் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட மகன் செர்கே டால்ஸ்டாய் அவரை கூப்பிட்டுட்டு இந்த இனத்தை இப்படியாக காப்பாற்றணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து
இந்த டுக்கபோரி நம்மளோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அவ்வளோ நற்குணங்கள் இருக்கும் காந்திஜி வந்து லியோ டால்ஸ்டாயில் பார்க்கும்போது கூட இந்த இனத்தோட முக்கியமான அம்சங்களை தான் வந்து லியோ டால்ஸ்டாய் காந்திஜிக்கு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறமா தான் இவரோட ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் வந்து இன்னும் சூடு பிடிக்குது அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டுக்கபோர் இனம் வந்து கப்பலில் ஏறுறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பேரை வந்து செர்கே டால்ஸ்டாய் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போகும்போதே அந்த ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு அம்மை வாத்துருது அந்த அம்மையினால் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னால் என்ன ஆகுது அப்படி வைரஸ் பரவி அந்த கப்பல் முழுக்க ரொம்ப நோய்வாய்ப்படுறாங்க எந்த துறைமுகத்திலையும் இவங்களை ஏற்றுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இருபத்தி ஏழு நாட்கள் கப்பல்லேயே இருந்திருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செர்கே டால்ஸ்டாய் என்ன பண்ணுறாரு கனடா கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காரு இந்த மக்களை அதே மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக வந்து சேர்த்துக்கிட்டே வராங்க இதனால் பன்னெண்டாயிரம் ரூபல்கள் வந்து அட்வான்ஸாக வாங்கிட்டு ஒரு மேக்சினுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் எப்போ இந்த பயணம் தொடங்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஜனவரி நாலாம் தேதி இந்த பயணம் தொடங்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிசம்பர் பதினெட்டு சர்கே டால்ஸ்டாய் திரும்பி வரார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மாதங்கள் கிட்ட வந்து இந்த பயணம் மேற்கொண்டு சர்கே டால்ஸ்டாய் வந்து நல்லபடியாக செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கனடாவில் இன்னமும் இருபதாயிரம் பேர் கிட்ட டுக்கபோர் இனம் வந்து உலகம் பூரா இருக்குது ஆனால் இருபதாயிரம் பேர் மேலே வந்து கனடாவில் வாழ்கிறதா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது இப்போயும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த புத்துயிர்ப்பு நாவலை வந்து அவங்க ஒரு பைபிள் மாதிரி வாசிக்கிறாங்க லியோ டால்ஸ்டாயோ சிலை வச்சு கொண்டாடுறாங்க ஒரு இனத்துக்காக ஒரு எழுத்தாளன் என்னென்ன பண்ணுறான் அப்படின்றது அவ்வளோ சித்திரவதை அனுபவிச்சிருக்காரு டால்ஸ்டாய் அந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து இந்த நாவல் எழுதக்கூடாதுன்ட்டு நாவல் மீது பல விமர்சனங்கள் வந்தாலும் அது நல்லா இல்லை ஸ்ட்ரக்சராக இல்லை அப்படின்னு எந்த விமர்சனம் வந்தாலும் ஆனால் ஒரு இனத்துக்காக எழுதப்பட்ட நாவல் தான் வந்து ரிசர்கேஷன் ரொம்ப முக்கியமான நாவல் அது இப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் வந்து ஒரு இனத்தையே வந்து காப்பாற்றி ஒரு ஒரு எழுத்தாளன் எப்படி ஒரு கடவுளாக ஒரு போற்றத்தக்க வரானா அது எழுத்து தான் காரணம் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இந்த நாவல் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் லியோ டால்ஸ்டாய் நம்ம கொண்டாடுவோம் லியோ டால்ஸ்டாய் இன்னும் நிறைய படிப்போம் டுக்கோபோர்ஸ் என்னை பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக